ich gehe jetzt mal vor zu unserer Weltneuheit. Und es ist so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Clever TV, Sie sind dabei. Sie sind dabei bei, bei der Weltneuheit 2024, Modelljahr 2025, dem neuen Clever Aventuro. Hier steht das gute Stück. Und wenn wir das sehen, dann schlägt das Herz schon höher. Komm, wir gucken mal von vorne. Ja, jetzt kannst du auch mal ein bisschen näher rangehen hier an unsere LED High Performance Scheinwerfer. An unser Mercedes äh, Symbol hier, an unser Logo. Wir sehen also, wie muskulös und kräftig hier der Aventuro da steht. Mit 6 Meter Außenlänge, 190 PS und einem neuen Gang Automatikgetriebe. Sensationell, eine super Sache. Hier so ein bisschen Show mit dem Bügel und mit den Felgen. Das sind also hier die Delta-Felgen mit der Offroad-Bereifung. Die sind nicht im Preis enthalten, aber stehen dem Auto, denke ich, fantastisch gut. Ja, also Abstand zwischen Rad und Kotflügel besonders großzügig und sehr, sehr schön. Ich finde, dein Auto ist einfach der Hammer. Was meinst du? Es macht auf jeden Fall Spaß zuzugucken. Er ist recht zu fahren, glaube ich. Ja, mit dem Fahren. Ne? Wo fährt man mit so einem Auto hin? In die Wüste. In die, in die es gibt oder auf die Berge. Grenzenlose Freiheit. Grenzenlose Freiheit, oder? Mehr geht nicht. Ne? Es gibt nichts, was es nicht gibt, was man mit diesem Auto machen kann. Ja, Eiche Natur Halifax, kratzfeste Oberfläche, ganz klar. Fliegenschutztüre bzw. Insektenschutztüre, selbstverständlich. Trittstufe zum erleichterten Einstieg ist auch ganz klar ein Pflichtprogramm. Und ich gehe einfach mal vor und dann gucken wir mal, was uns hier im Aventuro erwartet. Und der Basti, der tut mir jetzt mal den Gefallen und fängt mal hier mit diesem unglaublichen Bereich der Sitzgruppe an, dieser Beinfreiheit und diesen Platzverhältnissen, die wir hier haben. Auch mal den Boden bitte gleich hier rüber, wo meine Füße stehen. So, genau wie viel Luft und Raum wir hier haben. Also wir haben hier eine Gangbreite, die hier zwischen, ich hatte das eben mal kurz überschlagen. Wir machen es nochmal eben 20, 40, 60, nahezu 70 cm Gangbreite hat. Hier im Bereich des Küchenblocks 51 cm, also besonders luftig. Und warum sage ich das? Weil beim Clever Aventuro natürlich die Herausforderung da war, ein Fahrzeug zu konstruieren, welches bei einer Außenlänge von 6 Metern, und das ist bei dem Mercedes, eine Innenlänge, die nur 10 cm länger ist, wie bei einem Stellantis 5,40 Meter Fahrzeug, weil der Mercedes so eine lange Motorhaube hat, ein Innenraumkonzept zu gestalten, welches eben so luftig ist wie bei diesem Auto. Wir haben also auch eine Weiterentwicklung des Nautic Designs hier im Bereich der Oberschränke. Optional steht auch hier die indirekte Beleuchtung zur Verfügung. Wir haben auch hier die Premium Scharniere verbaut. Und wir haben vor allem hier einen Sitzgruppenbereich, der seinesgleichen sucht. Also mit einem Premium Sessel, wie wir den hier sehen, da kann man also herrlich mehrere Stunden bequem sitzen. Ich muss gestehen, das ist wirklich äh, noch nie da gewesen. Also die, die Clever Sitzbank ist ja sowieso die beste. Ne? Muss man ja sagen, anerkennen. Ne? Es gibt ja keinen, der so eine super Sitzbank macht wie Clever. Ne? Aber dieser, dieser Lounge-Sessel, den wir jetzt hier beim Aventuro haben, also der Lounge-Sessel beim Aventuro, das ist schon der Hammer. Den gibt es übrigens ähm, in, äh, auch verstellbar dann in der Serie in drei Varianten. Also ganz wichtig ist natürlich, dass Standard, Komfort und Rotweinstellung nicht zu kurz kommen. Und das wird dann bei der Variante, die auf dem Karawansalon in Düsseldorf steht, natürlich verbaut sein. Neben dieser Verstellmöglichkeit gibt es das ganze Polster 
Konzept von unserem Aventuro in vier verschiedenen Designausführungen. Da haben wir dann zum Beispiel hier die Kombination zwischen vegan mit Veganleder und Stoff in äh, beige-braun. Also ist so ein richtiger, ich sag mal, äh, Kuyo-Farbton. Also wir, wir haben ja früher italienische Autos auch verkauft bei uns im Laden. Daher rührt ja auch dieser italienische, die italienische Fahne auf unserem Logo. Daher kommt das ja. Und weil wir natürlich gerne in Italien Urlaub machen, ist ganz klar. Ne? Aber äh, da gab es also die Fahrzeuge, die äh, italienischen Sportwagen, also Alfa Romeo zum Beispiel, die hatten diese Lederfarbe, die nannte sich da Cuyo und hat mir immer besonders gut gefallen. Und vor allem, was mir immer gut gefallen hat, und das ist ja dieses Verliebte, was die Italiener ja haben, sind ja die Kontrastnähte. Und ähm, da muss man sagen, da hat also Clever natürlich auch gesagt, komm, das machen wir jetzt auch da rein, so eine Kontrastnaht ist ja auch schön. Also, äh, beige-braun, dann gibt es auch grau-schwarz, das sind dann die äh, Sitze aus der Black Edition. Und es gibt noch dieses Premium-Leder, was wir anbieten in, äh, in diesem Kuyo, also in diesem Braun und in Schwarz. Also alles ist möglich. Und damit es dann gut aussieht, haben die Schwarzen dann eine braune Kontrastnaht und die Braunen natürlich eine schwarze Kontrastnaht. Da sind wir nämlich wieder beim Designkonzept, weil wir ja hier unser Holzdesign in äh, Eiche Natur Halifax haben, wo ja auch an der einen oder anderen Stelle eben diese schwarzen Inlays sind und dadurch natürlich äh, immer wieder, ich sag mal, ein Symphonie, ein Symphonie Orchester der Farben stattfindet mit Sitzbezügen und Tür- und Seitenverkleidung. Ja, und beim äh, Clever Aventuro sind die Seitenverkleidungen natürlich auch nochmal besonders hervorzuheben. Und da bitte ich den Basti nochmal hier so ein bisschen im Detail zu filmen. Wir haben nämlich hier eine zwei Ebenen Verkleidung, wo wir also das Fenster äh, im Design integriert haben, also leicht nach hinten versetzt und die Verkleidung als solches dazu genutzt wird, auch hier eine Armauflage zu schaffen, so dass wir praktisch wie so eine Armlehne hier äh, haben und das ist natürlich auch eine besonders coole Geschichte. Ansonsten eben die Verkleidungen hier beim Aventuro farblich abgestimmt auf das Tisch, ähm, auf die Tischfarbe, auf die Farbe der Küchenarbeitsplatte und auf die Farbe der sonstigen Verkleidung. Damit das Ganze eben locker und luftig aussieht, zweifarbig in Kombination grau-hellgrau. So, jetzt schließe ich mal hier die Türe bei unserem Aventuro 600. Und so, und wenn wir die Türe schließen, dann sehen wir, wie sich hier also auch wieder der Anspruch äh, von Clever behauptet zu sagen, wir äh, sind nicht nur auf dem Weg zum Premium-Hersteller, sondern mit dem Aventuro 600 sind wir in den Olymp der Premium 5 Sterne Kastenwagen aufgestiegen. Und ich darf Ihnen sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich kenne mich bei Kastenwagen eigentlich ziemlich gut aus und habe natürlich auch an der einen oder anderen Stelle immer so ein bisschen die Clever Brille auf mit Augenzwinkern. Aber ich darf Ihnen sagen, Sie können über den gesamten Karawansalon Düsseldorf rennen. Es gibt nichts Vergleichbares in der Mercedes-Klasse auf 6 Metern in der Kombination von Raumkonzept, von Farbdesign und vom Möbelbau ist es der absolute Hammer. Und äh, der Clever Aventuro hat ja auch noch den unschlagbaren Preis, zu dem ich gleich aber noch komme. Ja. Also tolles Lichtkonzept, äh, auch hier im vorderen Bereich führt sich dann die indirekte Beleuchtung hinter den Oberschränken fort, die in den Fahrerhausbereich hinein ragen. Hier ist also ideal Platz, auch zum Beispiel für Handschuhe oder für einen Knirps oder eine Mütze oder einen Schal, also auch da ist an alles gedacht. 
das gehört mit zur Ambientebeleuchtung, die ja optional ist. Wenn Sie die Ambientebeleuchtung nicht wählen, haben Sie hier eine Möbelfront in Eiche Natur Halifax. Das ist ja der Küchenarbeitsblock ähm, oder Küchenblock, wo ich ja eben schon von gesprochen hatte. Wir haben einen stirnseitig montierten Kühlschrank, der auch zwei Öffnungsmöglichkeiten hat. Einmal hier in den Innenraum und der Kühlschrank hat 75 Liter, ist ein Kompressorkühlschrank und einmal auch wenn man draußen ist und sich da vielleicht mal ein Bierchen oder so holen möchte, besteht da natürlich auch die Möglichkeit. Die Klassiker wie Ramazzotti, wie Uso sind natürlich auch möglich, da dieser Kompressorkühlschrank noch ein tolles Gefrierfach hat, wo Sie wunderbar die Getränke noch mal speziell kühlen können und sich auch mal ein paar Eiswürfelchen äh, fertig machen können, um abends einen kleinen Longdrink zu genießen. Ja. Küchenblock, ich hatte eben schon gesagt, 51 cm. Wir haben Form und Funktion, also das ganze Fahrzeug ist unheimlich luftig. Und ähm, hier in dem Bereich gibt es eine Sache, die hat es früher schon mal bei dem Clever Tour 540 gegeben, nämlich die äh, Erweiterung der äh, Küchenarbeitsplatte zu einer L-Küche, die wir jetzt hier haben. Und auch hier ist es so, dass das Ganze durch die Schwerlastaufsteller gesichert wird, die man ganz einfach durch Drücken der Funktionstaste hier entriegeln kann. Ansonsten ist es hier so, dass dieses Kochfeld ähm, etwas schmaler ist wie das Kochfeld in den anderen Select-Modellen. Das ist ganz bewusst so gewählt worden, damit wir hier diese besonders luftige Bewegungsfreiheit im Bereich der, Küchen, äh, der Küchenzeile haben. Ganz neu ist auch beim äh, Aventuro hier die Trittstufe zum erleichterten Einstieg ins Bett, die natürlich ein besonderes Highlight ist, weil auch diese Trittstufe natürlich gleichzeitig die Sitzhockerfunktion hat, also nicht nur eine Trittstufe, sondern auch ähm, praktisch der Platz, wo Sie sich optimal die Schuhe zubinden können oder auch einfach mal verweilen können, wenn Sie mal Lust haben, auf der Trittstufe zu sitzen. Kein Thema. Besonders schön ist natürlich, dass die Trittstufe so schick im Design integriert ist, dass sie auch nutzbar überhaupt nicht stört. Und die Klappe hier zur Spüle trotzdem geöffnet werden kann, um eben den Unterschrank hier unter dem Waschtisch bestmöglich nutzen zu können. Ja, jetzt bin ich hier schon im Badezimmer und ich würde sagen, Basti, was meinst du, willst du mal zu mir ins Bad kommen? Ja? Also mit äh, zwei Personen am Ende ist es vielleicht ein bisschen eng, aber ähm, wir können ja mal eins machen. Oder ich gehe doch noch mal ganz kurz raus und du filmst mal einmal rein, wie schön das jetzt hier gemacht ist. Auch mal am Boden vielleicht, da ist ja dieses tolle, da ist ja immer so schön dieses, äh, dieses Holz, diese Holzeinleder. So, der Waschtisch, der Designwaschtisch, dann natürlich das serienmäßige Fenster und die Oberschränke. Genau, da sind sie, da sehen sie mich auch. Ja, und die Oberschränke, die sind jetzt hier neu, äh, dadurch, dass sie nicht nach vorne aufgeklopft werden, sondern eine Schiebefunktion haben. Wir können einmal hier eben Utensilien unterbringen und dann nochmal auf der anderen Seite. Und äh, hast du das im Video drauf? Ja, das ist ja die Seite von meiner Frau, da wissen sie ja. Und das ist ja meine Seite, das wissen Sie ja auch, da ist ja das Toilettenpapier. Ja, ansonsten haben wir diesen Waschtisch hier, der in Kunststein gearbeitet ist. Und ähm, im unteren Bereich dann natürlich noch den Stauschrank. Hier beim Brototyp äh, noch äh, mit der Zugänglichkeit zu den Schläuchen. Ob das dann in der finalen Variante genauso sein wird oder ob die Schläuche dann formverendet verkleidet sind. Also wahrscheinlich werden sie alle hinter einer Blende verschwinden. Also so ist zumindest der Plan. Ja, was auch ganz neu ist, Basti, ist hier 
hat mir extra gesagt, ich soll bei der Dusche die ganz langsam wegnehmen. Ne? Also die Dusche, die ist nicht wie sie bisher bei den Select-Modellen äh, im äh, Wasserhahn als Auszug integriert ist, sondern die ist separat. Und äh, die ist eben dafür da, damit sie sich auch durch das serienmäßig seitlich montierte Fenster auch außen mal so ein bisschen abduschen können. Also ist auch eine grundsolide, sehr, sehr schöne Sache. Und ich stelle mich jetzt auch mal ins Badezimmer rein, damit Sie mal sehen, äh, dass man hier auch wirklich genügend Platz hat, um ähm, auch einfach mal zu sagen, so jetzt mache ich hier mal ein bisschen Körperhygiene. Platz genug. Ähm, ja, was natürlich auch immer wieder gefragt wird und gerade bei so Outdoor-Fahrzeugen besonders wichtig ist, ist natürlich die große Frage, wie sieht das mit der Toilette aus? Äh, welche Toilettenvarianten sind möglich? Also wir haben serienmäßig ist eine Chemietoilette verbaut. Der Klassiker von Tedford, aber optional ist natürlich auch eine Trockentrenntoilette möglich. Das Badezimmer sieht mit der Trockentrenntoilette genauso aus und ist auch genauso nutzbar. Die beiden Behältnisse für fest und flüssig werden dann von außen bei der Trockentrenntoilette entnommen. Ja, und jetzt sind wir natürlich äh, beim Aventuro 600 und all diejenigen, die noch nichts über das Auto in äh, den Foren gelesen haben oder gesehen haben, werden natürlich sagen, Menschenskinder, so ein 6 Meter Fahrzeug ist natürlich ähm, mit, einem, äh, mit einem Mercedes Chassis immer ein bisschen kritisch, weil die Situation eben die ist, dass ähm, die Liegeflächenbreite des Fahrzeugs eigentlich nicht ideal ist. Und äh, die meisten Hersteller gehen dann den Weg und wählen dann eine Option und äh, verpassen diesem Mercedes Sprinter dann so, ich sag mal so Hamsterbacken hinten rechts und links. Haben Sie sicher mal gesehen, das sind dann so aufgeklebte und angeschraubte Kunststoff- oder GFK- äh, ähm, Ausbuchtungen und äh, das war aber jetzt nicht der Anspruch von äh, Clever. Clever hat eben gesagt, nee, da müssen wir schon was Besonderes machen und äh, der Basti, der geht jetzt mal mit Ihnen raus und wird das Ganze auch ein bisschen äh, äh, kommentieren, weil ich muss nämlich jetzt hier die Funktion äh, sozusagen begleiten, indem ich den Knopf drücke, denn, hopsala, denn äh, wir haben eine besondere Lösung und äh, der Basti geht mal mit Ihnen ums Auto und vergesst nicht den Leuten zu sagen, was zu sehen. So, dann gehen wir doch mal gemeinsam gucken. Und zwar sehen wir, dass hier eine Fläche ist. Und wenn Harry Bert drin wieder am Zaubern ist, verbreitert sich das Auto von alleine, nach dem Knopfdruck natürlich. Und durch die Aussparung, die wir dadurch bekommen, kriegen wir eine viel größere Liegefläche, vor allem als Querschläfer, die das Wohnen natürlich im Innenraum deutlich vergrößert. Wie wir sehen können, ist es jetzt voll ausgefahren und ist auch vollständig mit GFK verarbeitet, also auch robust und wetterfest. Und das bei einem Gewicht von nur 30 Kilo. Ja genau, knapp unter 30 Kilo. Und hast den Leuten schon erzählt, das ist super Qualität. Ne? Ja. Also da ist die Langlebigkeit, wird da auch groß geschrieben. Es gab also auch, äh, also erstmal muss man ja sagen, dass äh, dieses ganze Fahrzeug, der gesamte das ganze Konzept, das Innenraumkonzept und alles ja alles original clever ist. Und auch dieser Slide-Out eine Eigenentwicklung aus unserem Clever Produktionswerk in Ungarn ist. Und ähm, hierbei ging es darum, dass äh, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit groß geschrieben wird. Es gab also jetzt schon über die letzten Monate viele Tests, also einige Fahrzeuge standen mit geöffnetem Slide-Out auch äh, eine ganze Zeit draußen, den Witterungsverhältnissen ausgesetzt und 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 ähm, hat sich also bestens bewährt. Und äh, ein wirkliches Highlight, was man beim Slide halt auch sagen kann, kannst du noch mal hier so ein bisschen rumfilmen, wenn du willst. Äh, und auch noch mal von unten vielleicht, dass man mal sieht, wie hervorragend dann alles hier verarbeitet ist mit den Dichtungen etc. Ähm, ist es also so, dass äh, dieses Slide Out ja elektrisch betrieben wird. 
Und es könnte ja mal sein, äh, der absolut unwahrscheinliche Fall, dass, oder ich will es mal so ausdrücken, angenommen Ihnen wird jemand die Ausbaubatterie stehlen und Sie hätten keine Elektrizität mehr im Fahrzeug, würden aber gerne das Slideout benutzen wollen, weil Sie ja die Liegeflächen tiefer haben möchten, dann können Sie dieses Slideout auch manuell betreiben. Das dauert ungefähr fünf Minuten, bis Sie in der manuellen Nutzungsvariante sind und dann dauert es nur wenige Sekunden, das Slideout rein oder raus zu schieben. Und ähm, dafür müssen ein paar Innensechskantschrauben gelöst werden und dadurch braucht man sich auch gar keine Gedanken machen, falls mal die Elektrizität nicht zur Verfügung steht. Ja, ich würde sagen, äh, das war jetzt auch noch eine wichtige Information. Ne? Bevor wir die Türe gleich wieder schließen, mache ich sie mal eben auf, damit wir uns noch mal hinten den Innenraum und Stauraum anschauen können. Und natürlich auch die Möglichkeit besteht noch mal ins Fahrzeug von hinten rein zu filmen, um noch mal wirklich, soll ich den Scheinwerfer mal verdrehen? Komm, ich verdrehe mal eben den Scheinwerfer. Weil der Basti hat mir gesagt, wenn der natürlich direkt in die so ist besser, ne? Genau. Wenn der direkt in die Kamera leuchtet, ist das, scheiß, äh, ist das nicht so gut. Genau. Ja, ähm, sieht fantastisch aus, oder? Ich habe also tatsächlich, als ich das Auto das erste Mal von hinten gesehen habe, da habe ich tatsächlich gedacht, die werden doch nicht da hinten zwei 16 zu 9 Fernseher eingebaut haben. Na, als ich die Fenster gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja wohl ganz coole Idee. Großes Kino bei Clever, beim Aventuro, weil man hinten im Bett liegt und aus dem Fenster guckt, dass man meint, man guckt in den 16 zu 9 Bildschirm. Also ist schon der Hammer und da hat auch noch jeder seinen eigenen. Ja, also Spaß beiseite. Es ist so, ähm, aufgrund der Form, äh, der etwas abgerundeten äh, Form des Mercedes Sprinter, müssen eben diese äh, etwas flacheren Fenster eingebaut werden. Hier beim Prototyp noch Fenster, die sich im Prinzip so aufschwenken. In der finalen Variante wird es aber so sein, so ist es uns zumindest versprochen worden von Seitz, dem Premium-Fensterhersteller, dass die Fenster dann nach oben öffnen. Ja, ich mache noch mal hier hinten auf und wir schauen noch mal in den Laderaum rein und schauen auch uns noch mal das Verkleidungskonzept an, weil auch hier muss man sagen, im Bereich der äh, Fenster, auch hier haben wir wieder dieses Bicolor-Design, wo eben hier dieser dunkle Bereich in den hellen Bereich übergeht und vor allem, wir haben auch die zwei Ebenen, wo eben auch eine besondere luftige Optik durch entsteht. Und auch in der Verkleidung, da muss du noch mal gucken, eine gewisse Eigendynamik enthalten ist. Also auch das ist was ganz, ganz Besonderes. Ergänzend hierzu natürlich noch unsere Türverkleidungen, die auch im Bicolor Design gehalten sind und vollflächig die Türe hinten ähm, ja, verkleiden sozusagen. Serienmäßig bei unserem Mercedes Aventuro 600 ist die Diesel-Elektroheizung und zwar eine 6 kW Heizung und deswegen ist der Stauraum hier von unserem Gaskasten multifunktional nutzbar. Wir haben also Stauraummöglichkeit für zwei 5 Kilo Gasflaschen und haben hier noch ein Ablagefach für Kabeltrommel, für Aufwarkeile oder andere Utensilien, eine Gießkanne zum Beispiel. Grundsätzlich ist es so, dass der Unterschrank auch diese Breite benötigt, da, und da kann der Basti mal eben hier oben filmen, wir hier im oberen Bereich die Mechanik von unserem Slide-Out sehen und der Unterschrank als Konstruktionsgrundlage dafür benötigt wird. So, und jetzt machen wir eins. Jetzt gehe ich noch mal ins Fahrzeug rein und lege mich mal ins Bett. Dann gucken wir uns das mal an, wie groß das ist. Der Frischwassertank hat übrigens 100 Liter. So. 
Jetzt sind wir drin. Und jetzt würde ich sagen, ziehe ich mal die Schuhe aus. Ich packe die mal hier. So, ich habe extra Socken ohne Löcher heute an. Und mach mal die Türe zu. So. Und steige hier mal in unseren Erholungsbereich ein. Und äh, ich muss Ihnen sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Clever TV hier, unser Aventuro 600 ist eine Sensation. Wir haben eine, Liegen, eine Liegeflächenbreite, ein Matratzenmaß von 1,40 Meter. Und wir haben, gucken Sie sich das mal an, wie ich hier liege. 1,40 Meter bis zur Türe ist die Liegeflächengesamtbreite, dann aber sogar 1,45 Meter. Und wir haben eine Liegeflächenlänge durch unseren Slide-Out, unseren originalen Clever Slide-Out von 2 Meter. Da muss ich mir mal, da gucken wir uns bei in die Augen, äh, liebe Zuschauer und Zuschauer. 2 Meter. 9,5, also fast 2,10 Meter. Äh, Angabe von unserem Techniker war 2,8 Meter, aber ich habe gedacht, ich messe sicherheitshalber mal nach. Und siehe da, es waren sogar 2,9 Meter. Ah, ich sage 2,9 Meter Liegeflächenlänge in einem 6 Meter Mercedes Sprinter sind unfassbar. Das ist eine wirkliche Sensation. Und ganz, ganz toll. Da ist es auch dann durchaus möglich, hier mal zum Beispiel dieses seitliche Fenster im Kopfbereich mit zu nutzen, weil ähm, bei einem normalen Stellantis-Kastenwagen bei einer Liegeflächenlänge von 1,93 Meter, von 1 Meter 93, äh, da wird es natürlich ein bisschen knapp mit dem Fenster, aber bei 2 Meter, knapp 2,10 Meter zehn, überhaupt kein Thema. Auch noch zu sagen ist, dass wir nicht nur... Premium Isolierung haben, geschlossen porig. Premium Möbelbau haben, Premium Slide Out haben. Wir haben ein Premium Wohnraumkonzept. Wir haben jetzt auch Premium Matratzen, nämlich Matratzen, die ähm, einen Viskoschaumanteil haben, der äh, mit zunehmender Liege, äh, Liegedauer die Form des Körpers annimmt und einen sensationellen Liegekomfort garantiert. Mehr hat es an Liegekomfort noch nie gegeben. Und es ist auch so, dass aufgrund dieses Slide-Outs, welchen wir hier haben, äh, ist es so, dass sich die Matratze ja, wenn der Slide-Out reinfährt, ähm, auch aufstellt, damit ähm, die Liegefläche, die ja erweitert wird, wenn er draußen ist, irgendwo unterkommt. Deswegen ist ähm, hier die Matratze dreiteilig und wir haben also die Option hier bei Clever einen Matratzenbezug zu wählen, der wie ein Spannbetttuch ist. Und dieser Matratzenbezug hier, den kann man also tatsächlich auch waschen und dann brauchen Sie kein eigenes Spannbetttuch mehr äh, zu nutzen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache die wir hier haben und ich sage Ihnen eins, ich habe erst gedacht, Mensch, das ist doch Käse, da hat man doch hier überall die Ritze oder so, aber dadurch, dass Sie ja mit dem Gesäß hier in dem mittleren Bereich liegen, der Oberkörper ist hier oben und die Beine sind unten, ist das also überhaupt kein Problem und hier liegt man wirklich genial. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Outdoor-Abenteuer kann beginnen. Clever Aventuro ist Realität und ist tatsächlich auch in Kürze bestellbar. Ich habe Ihnen hier mal was mitgebracht. Und zwar habe ich den mal extra für unseren Aventuro ausgedruckt, nämlich den QR-Code. Mit dem QR-Code landen Sie auf unserem Konfigurator unter wwwclever minus reisemobile.com und in Kürze, wahrscheinlich schon dann, wenn Sie jetzt das Video sehen, können Sie über diesen QR-Code unseren Clever Aventuro konfigurieren und einfach mal gucken, was denn dieses Fahrzeug am Ende mit Ihrer Traumausstattung kostet. Eins kann ich verraten, wir waren natürlich sehr skeptisch 
und haben gesagt, Menschenskinder, als wir das Auto gesehen haben, was macht der denn Kosten? Und dann haben wir geguckt, was kostet denn der Mitbewerber? Und äh, ja, ein Mitbewerber, Mercedes 6 Meter mit aufgeklebten Hamsterbäckchen hinten rechts und links, da ist man mal schnell 115, 120.000 Euro los. Und wir hatten schon Sorge, dass, äh, äh, dass das Auto hier noch teurer ist, weil eben Technologie und Ausstattung bei dem Auto überragend sind. Und was soll ich Ihnen sagen? Es gibt eine First Edition. Und die First Edition hat alles drin, was Sie sich vorstellen können. 190 PS, Neungangautomatik, den permanenten, intelligenten Allradantrieb, der sich nach Ihren Bedürfnissen zuschaltet bzw. die Intensität verstärkt. Wir haben äh, die LED High Performance Lichtscheinwerfer, wir haben m System, Mercedes Multimedia Gedöns, Fliegenschutztür, Fahrerhausverdunklung, Dieselheizung, Premium Matratze. Also wirklich ein top ausgestattetes Auto für sage und schreibe 98.900 Euro. Das ist der Startpreis für unsere äh, First Edition. Und äh, ich denke, damit äh, setzen wir Zeichen in der gesamten Branche. Und für dieses Geld kriegen Sie ein überdurchschnittlich hervorragendes Fahrzeug. Ja, alles andere gibt es bei uns online unter www.clever-reisemobile.com. Ansonsten die Modellheiten, Modelljahr 2025 haben wir uns angeschaut. Wer Fragen hat, kann mich gerne anrufen unter unserer Hotline-Nummer für clever begeisterte Kundinnen und Kunden unter 02 336 479165. Und ich muss sagen, ich freue mich auf Ihren Anruf. Sag Basti, vielen Dank für deinen Film. Der hat schon, er musste eben schon mal hier das Handy abstellen, weil er gar nicht mehr den Gimbel halten konnte. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.